हेलो फोक्स ये ट्यूटोरियल आपको जे एन एस थ्री पे एक बेसिक टोपोलॉजी क्रिएट करना सिखाएगा जे एन एस थ्री डाउनलोड करने के लिए डब्ल्यू 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 डॉट जे एन एस थ्री डॉट नेट स्लैश डाउनलोड पे जाए वहां पे इसका ऑल इन वन पैकेज डाउनलोड करें ये पैकेज डाउनलोड करने के बाद हमें इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा जे एन एस थ्री का सेटअप ऑन करें When you see the installation process, you will see that it installs a number of software in your computer. First of all is the Win PCAP. Windows Packet Capture एक ऐसा software है जो Wireshark को Windows environment में packets capture करने में help करता है. Now speaking of Wireshark, next JNS3 आपके कंप्यूटर में Wireshark इंस्टॉल करेगा। Wireshark एक नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है। ये सॉफ्टवेयर आपको पैकेट्स कैप्चर और ब्राउज करने की फैसिलिटी देता है। So we see that JNS3 is using industry-based softwares. After Wireshark, CNS आपके कंप्यूटर में पटी और क्विक एम्युलेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेगा। These industry-based softwares give us a lifetime experience. This is the main advantage of CNS3. Now, first run पे CNS आपको iOS image directory specify करने को कहेगा। Yes, CNS3 uses iOS images in their software. So what happens that iOS images use करने से हम सारे commands use कर सकते हैं. These facilities are not provided in Cisco Packet Tracer. So this is the main advantage of GNS3. So for downloading an iOS image of Cisco routers, you, you have to go on careersearch.info. ये साइट हमें अलग-अलग सिस्को के राउटर्स की इमेजेस प्रोवाइड करती है। As you can see, अलग-अलग सीरीज के राउटर्स की इमेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये सारी इमेजेस .dot .bin फॉर्मेट में होती हैं। For CCNA, the best thing is the Win 6 XX सीरीज। So हमें इन सबको सबों में से किसी भी सीरीज में से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। for example, let me download this file. Download करने के बाद, open GNS3 again, edit menu में जाकर, iOS images and hypervisors खोलें, image file को select करें, ये हमें uncompress करने को पूछेगा, yes click करें, फिर इसे save करके close करें. इसका मतलब ये है कि अब हम अपने GNS सॉफ्टवेयर में Cisco 2600 की सीरीज की राउटर्स यूज कर सकते हैं, like as we see here. Now, let us get familiar with some of the buttons and windows of GNS3. ये बटन हमें न्यू टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ये हमें टोपोलॉजी या प्रोजेक्ट फाइल ओपन करने के लिए कर सेव करता है और सेव प्रोजेक्ट फाइल हमें टोपोलॉजीज और प्रोजेक्ट सेव करने के लिए हेल्प करता है इस साइड पे ऐड अ लिंक बटन इज द मोस्ट यूजफुल बटन इस बटन से हम अलग-अलग केबल्स यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर्स राउटर्स और स्विचेस कनेक्ट करेंगे स्नैपशॉट बटन से हम अपने टोपोलॉजी की स्नैपशॉट ले सकते हैं कंसोल बटन से हम अपने राउटर्स को कंफिगर कर सकते हैं इस बटन से हम अपने डिवाइसेस स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं और रीलोड बटन से हम अपनी टोपोलॉजी रिफ्रेश कर सकते हैं नाउ लेट अस बिल्ड अ टोपोलॉजी इन GNS3 ऑफ टू कंप्यूटर्स एंड वन स्विच इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा इसका नाम है VPCS VPCS डाउनलोड करने के लिए वापस से gns3.net/download पे जाएं 
यहां से VPCS 0.21A इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करें डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें ये ये फोल्डर अवेलेबल होगा इस फोल्डर से VPCS.exe चलाएं लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट VPCS VPCS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नाइन वर्चुअल मशीन हैंडल कर सकता है ये हमें पिंग और ट्रेस रूट जैसे कमांड्स अवेलेबल कराता है जो कि हम इसे जीएनएस थ्री के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं एस बी सी इट इज लुकिंग फॉर डी एस सी बी सर्वर ए सी बी सर्वर अभी सेट नहीं है इसीलिए कोई भी ए सी बी सर्वर डिटेक्ट नहीं हो रहा नाउ वी सी दैट इट कैन सपोर्ट नाइन पीसीज और ये नाइन पीसीज की वैल्यूज आई पी एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कराता है नाउ इट इज रेडी टू यूज सो अब हमें जी एन एस थ्री और बी पी सी एस कनेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिल्ड आवर टोपोलॉजी इसके लिए इसे डिलीट करें नाउ फर्स्टली एडिट मेन्यू में जाकर सिंबल मैनेजर खोलें सिंबल मैनेजर में जाके कंप्यूटर सेलेक्ट करें और उसे कस्टमाइज नोट्स में ले आए नेम में पीसी सेट करें और टाइप में क्लाउड सेट करें अप्लाई करें और क्लोज करें वी सी दैट नोट टाइप्स में एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है दैट इज पीसी अब दो पीसीस को ट्रैक करें दैट इज सी वन एंड दिस बिकम्स सी टू अब एक स्विच को वर्क स्पेस में ट्रैक करें अब हमें इनके पोर्ट नंबर सेट करने होंगे इसके लिए C1 को डबल क्लिक करें एन आई ओ यूबीपी में जाकर लोकल पोर्ट की वैल्यू सेट करें ध्यान रखें कि C1 और C2 की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग होनी चाहिए पोर्ट नंबर एक 16 बिट इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू 1 से 655355 तक होती है सो वी हैव टू सेट इट यूनिकली बिकॉज लोकल पोर्ट रिमोट पोर्ट रिमोट आईपी एड्रेस एंड लोकल आईपी एड्रेस की किसी टीसीपी ट्रांसमिशन में एक ट्रांसमिशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कराते हैं इन दोनों को एड करें और ओके okay करें Now we have to connect it using the fast Ethernet cable. इस तरह से fast Ethernet cable select करें और अपने switch से C1 वन को कनेक्ट करें और सेट की वैल्यूज को सेलेक्ट करें स्विच वन से सी टू को कनेक्ट करें यू कैन सी दैट इट हैज टर्न ग्रीन दिस मीन्स दैट दीज रिंग्स आर अप एंड रेडी टू यूज नाउ अब हमें इनकी आईपी एड्रेस सेट करनी है इस चीज के लिए हम बी पी सी एस यूज करेंगे VPCS1 corresponds to C1 and VPCS2 corresponds to C2. वन कंफिगर करने के लिए VPCS1 की विंडो में वन टाइप करके एंटर दबाएं। IP पी एड्रेस सेट करने के लिए ये कमांड यूज करें so the first ip address we give it to the cpcs is the pc1 ip address and the second ip address is the default gateway ip address the third one is the subnet mask ab vpcs2 ki value set kare is command ko use karne ke liye up arrow ki dabaye aur ye iska ek shortcut hai aur isme iski value edit kar dein एंटर दबाकर इसकी वैल्यू सेट करें नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ हमें VPCS2 से VPCS1 पिंग कराना है फॉर दैट वी यूज द सो पॉपुलरली नोन कमांड 192.168.1.3, राइट 
and now press enter. You see that it works. So we have successfully created a fine topology using two computers and one switch. For more of the same, please tune into Network Hub. Thank you.